அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவனுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது அவன் சொன்னா டி நீ அவசரப்பட்டு ஒரு காரியம் பண்ணிட்ட பத்தியா நீ எதுக்காக கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்து என்ன கல்யாணம் பண்ணிட்டு சொல்லி கட்டாயப்படுத்தி இந்த உபதேசம் எடுத்துட்ட நாளைக்கு இவ்வளவு வயிற்றில் பிறக்கக்கூடிய பிள்ளைக்கு தான் பட்டம் என்கின்ற காரணத்திற்காகத்தானே நீ அந்த வாக்குறுதியை மேற்கொண்டு இருக்கிறாய் சபதத்தை மேற்கொண்டு இருக்கிறாய் எனக்கு இப்போ ஒரு சந்தேகம் வருகிறது சப்போஸ் இவ வயிற்றுல பிறக்கிற பிள்ளை அதற்கு தகுதி படைத்தவன் இல்லை என்று சொன்னால் என்ன ஆகும் தகுதி படைத்திருக்கிற எல்லா தகுதிகளும் மிக்க இருக்கக்கூடிய உன்னை விட்டு விட்டு இவள் வயிற்றில் பிறக்கக்கூடிய பிள்ளைக்கு தான் பட்டம் என்பதாக நான் முடிவெடுத்தேன் என்று சொன்னால் அந்த பிள்ளைக்கு அந்த தகுதி இல்லை என்று சொன்னால் என்ன இந்த நேரத்தில் தான் நான் ஒரு மெசேஜ் ஒன்று சொல்றேன் முடியாட்சிக்கும் குடியாட்சிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னங்கிறத சொல்றேன் கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி சொன்னேன் இப்ப இருக்கிற குடியாட்சி தான் உண்மையிலே தேவையில்லாத ஒரு முடியாட்சி ஆனா நம் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ராஜ பாரம்பரியம் இருக்கிறதே முடியாட்சி ஒரு காலத்தில் விளங்கியது அந்த முடியாட்சியை பற்றி நம்முடைய கற்பனை என்ன தெரியுமா ராஜாவினுடைய வயிற்றில் பிறந்த ஒரே காரணத்திற்காகவே ராஜகுமாரன் அரச பதவியை அடைய முடியும் என்பதாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அது இல்ல தெரிஞ்சுங்க நம்ம ஊர்ல அப்படி யாரும் ராஜா பதவி ராஜாவினுடைய பிள்ளைங்கிற காரணத்தினால ராஜாவை ஆயிட முடியாது இதுக்கு நிறைய உதாரணம் மகாபாரத்தில் சொல்லிட்டு ஒரு இப்ப மட்டும் உங்களுக்கு சொல்றேன் அதனால அந்த ராஜாவுக்குரிய தகுதி அவனுக்கு இருக்கிறதா என்று பார்த்தால் தான் அவன் ராஜகுமாரனாக இருந்தாலும் கூட அவனுக்கு பட்டமே தவிர அவனுக்கு ராஜகுமாரனுக்குரிய தகுதி இல்லை என்று சொன்னாலும் கிடையாது ராஜாக்கள் எப்படி இருந்தார்கள் என்று சொன்னாக்க தன்னுடைய பிள்ளை மக்களால் விரும்பப்படணும் மக்களை அவன் நேசிக்கணும் மக்கள் அவனை நேசிக்கணும் இதுல ரொம்ப ரொம்ப தகுதி பெற்ற ஒரு மகன் ராமபிரான் தசரதன் முடிவு பண்றான் ராமபிரானுக்கு முடிசூட்டுவது என்று சொல்லி நிச்சயமா அவன் பெற்ற பிள்ளையில மூத்த பிள்ளா வந்தான் அது மட்டுமல்ல அவன் எல்லா தகுதிகளும் பெற்றவன் ராமாயணத்துல தொடக்கத்திலேயே அவனுக்கு என்னென்ன தகுதிகள் எல்லாம் இருக்கிறது என்பதை நாரதர் வாயிலாகவே நாம் தெரிந்து கொண்டு விட்டோம் ஆகவே எல்லா தகுதிகளும் மிக்கவன் அப்படி எல்லா தகுதிகளும் மிக்கவன் என்பது அந்த தேசத்தில் இருக்க அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் அந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் உறவுகாரங்களுக்கு தெரியும் அப்ப அந்த பிள்ளைக்கு தான் பட்டம் சூட்டுவது என்று தசரதனும் முடிவெடுத்து விட்டான் இப்ப அவன் நேரம் உடனடியா அதுக்கு வேண்டி காரியத்தை பண்ண வேண்டிதானே அவனுக்கு ஷார்ட் நோட்டீஸ் தான் இருந்துச்சு ஒரு ஒரு குறிப்பிட்டது நாளுக்களுக்குள்ள அந்த பட்டாபிஷேகம் நடந்தாக வேண்டும் என்ற நிபந்தனை நிர்பந்தம் இருந்துச்சு அந்த நிர்பந்தத்தின் மூலம் என்ன பண்ணா அவ்வளவு ஷார்ட் நோட்டீஸ் இல்ல கூட தன்னுடைய பக்கத்து தேசத்தினுடைய ராஜாக்களை வரவழைத்தான் வால்மீகி ராமாயணம் நமக்கு சொல்றது அதான் எல்லா அமைச்சர்களையும் கூப்பிட்டு வச்சான் எல்லா அமைச்சர்களையும் கூப்பிட்டான் அறிஞர் பெருமக்களை கூப்பிட்டான் பிராமணர்களை கூப்பிட்டான் ரிச்சிகளை கூப்பிட்டான் பக்கத்து தேசத்தினுடைய ராஜாக்களை தன்னுடைய தேசத்தில் மட்டுமல்ல த நைபரிங் கண்ட்ரிஸ் த நைபரிங் கண்ட்ரிஸ் அந்த தேசத்து ராஜாக்கள் எல்லாம் வந்தார்கள் எல்லாத்தையும் சொன்னா என் பிள்ளை ராமனுக்கு பட்டம் கட்டலாம் நான் நினைக்கிறேன் உங்க அபிப்பிராயம் என்னன்னு கேட்டான் நல்லா சப்போஸ் எவனாவது ஒருத்தன் அபிப்பிராயம் சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு தான் கேன்சல் பண்ணிருப்பான் இவன் எவனாவது ஒருத்தன் சொல்லியிருந்தான்னு வச்சுங்க நோ 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 இஸ் அன்பிட் ஐ டோன்ட் அக்ரி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தான்னா அவன் பரவாயில்ல அந்த அபிப்பிராயம் அப்படி வந்துச்சுன்னா உடனே இவன் தன்னுடைய விருப்பம் என்னதா இருந்திருந்தாலும் கூட விட்டுருப்பான் ஆனா அவ்வளவு நல்ல பிள்ளைக்கு உலகமே கொண்டாடுகிற ஒரு பிள்ளைக்கு கூட தான் எந்த ஒரு பகனுக்கு பட்டம் சூட்டினால் உலகம் கேள்வி கேட்காதோ அப்படிப்பட்டவனுக்கு கூட உலகத்தை கேட்டுத்தான் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற நிகதி இருந்தது உலகத்தை கேட்டுதான் பண்றது முடிவு பண்ணான் அதுக்காக அவளை பெரிய அவை கூட்டினான் அப்ப எல்லாரும் வரவேற்றார்கள் வரவேற்ற உடனே தசரதனுக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் ரொம்ப நல்ல முடிவு என்று சொன்னார்கள் இது வரவேற்கத்தக்கது என்று சொன்னார்கள் தக்க காலத்தில் முடிக்க வேண்டிய விஷயம் என்று சொன்னார்கள் அப்ப அவன் சொன்னா இவ்வளவு பேர்கள் இவ்வளவு ஆவலாக அவனுக்கு முடிச்சூட்ட வேண்டும் என்று நீங்கள் சொல்வதை பார்த்தால் என்னுடைய ஆட்சி உங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை போல இருக்கிறது அப்ப நான் கொஞ்சம் அவனுக்கு கம்மியா இருந்திருக்கேன் போல இருக்கு நீங்களா இவ்வளவு வேகமா வரவேற்கிறீங்களே இந்த வேகத்தெல்லாம் பார்க்கிற போது எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் வருது அப்படின்னா எனக்கு அந்த அளவுக்கு தகுதி இல்லை என்றோ இல்ல 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 அப்படியெல்லாம் இல்ல நீங்களா பெஸ்ட் ரூலரா இருந்திருக்கேன் இன்னி வரைக்கும் பெஸ்ட் ரூலர் அதுல ஒன்னும் சந்தேகம் இல்ல பட் திஸ் இஸ் தஸ்ட் டெசிஷன் அண்ட் ரைட் டெசிஷன் மோஸ்ட் ரைட் டெசிஷன் நீங்க எடுத்திருக்கிற முடிவு இருக்கிறதே ரொம்ப உன்னதமான முடிவு நல்ல முடிவு அந்த முடிவை வரவேற்பதற்காக நாங்கள் இவ்வளவு அவசரப்பட்டோம் மறந்துடாதீங்க எதுக்கு சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுதான் முடியாட்சி நம் நாட்டினுடைய முடியாட்சி இன்னைக்கு எவனையாவது கேட்கறானா யாரையாவது பொதுமக்கள் அபிப்பிராயம் என்ன இதுக்கப்புறம் யார் வரணும் உங்களை அபிப்பிராயம் என்ன இந்த தேசத்துல எப்படி நடக்கணும் நீங்க விரும்புறீங்க யாராவது ஒருத்தர் உங்களை எல்லாம் கன்சல்ட் பண்றாங்கன்னு கேட்டீங்க அந்த பார்ட்டியாவது கன்சல்ட் பண்றானா லீவ் அலோன் அதர் பீப்புள் அட்லீஸ்ட்
அப்படிப்பட்ட தகுதி யாருக்காவது இன்றைக்கு இருக்கிறது என்று சொன்னால் பை ஏஜ் வி கால் தம் பீஷ்மாச்சாரியா எங்களுடைய பீஷ்மர் அவர் அப்படின்னு ஏதாவது சில அமைப்புகள்ல சொல்றோம் அவர் பீஷ்மர் என்று சொல்கிற போது வயதுனால பீஷ்மர் என்று சொல்கிறோம் ஆனால் தகுதியினாலும் அவர் பீஷ்மராகவும் இருக்கலாம் ஆனால் உண்மையிலேயே எங்க தகுதியினாலே அவன் பீஷ்மராக இருந்தான் அவன் சொன்னான் பீஷ்ம அப்ப உனக்கு அந்த கவலையே வேண்டாம் தான் இவ வயிற்றுல பிறக்கிற பிள்ளை நிச்சயமாகவே குணவானாக இருப்பான் திறமை உள்ளவனாக இருப்பான் நாடாளும் தகுதி படைத்தவனாக இருப்பான் அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை ஆனால் நீ நினைப்பது போலவே ஒரு கால் இவள் வயிற்றில் பிறக்கிற பிள்ளை அப்படி சரியானவனாக இல்லாமல் போய்விட்டால் என்றென்றைக்கும் இந்த தேசத்திற்காக உழைப்பதற்கென்றே நான் இப்பொழுது சபதம் மேற்கொள்கிறேன் நல்ல ஒரு பெரிய சபதத்தை போட்டான் இந்த தேசத்திற்கு உழைப்பதற்கென்றே இந்த அரசுரிமை அரசு கட்டிலை பாதுகாப்பதற்கென்றே நான் ஒரு சபதத்தை மேற்கொள்கிறேன் அந்த சபதம் என்ன தெரியுமா இந்த அரசு கட்டில யார் அமர்ந்திருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய தகுதியை அவர்களுடைய முகத்தை நான் பார்க்க மாட்டேன் நான் என்ன பார்ப்பேன் தெரியுமா அந்த அரசு கட்டில் வீட்டிலிருக்கவனுடைய முகத்திலே உங்களை தான் பார்ப்பேன் தந்தை ஆகிய சந்தனுவை தான் பார்ப்பேன் ஆகவே என்னுடைய தந்தை ஆட்சி பிடத்திலே அமர்ந்திருந்தால் நான் எவ்வளவு பேருமாக வேலை செய்வேனோ அவ்வளவு வேலையை நான் செய்வேன் ஒரு சாதாரண சேவகனாக செய்வேன் ஆட்சி உரிமை இல்லாமலே செய்வேன் ஆனால் இந்த பீடத்தில் யார் இருந்தாலும் சரி அவனுக்கு தகுதி இருந்தாலும் சரி தகுதி இல்லாவிட்டாலும் சரி அப்பேற்பட்டவனை அந்த இடத்தில் அமர வைத்து விட்டதற்கு பின்னாலே அவனுடைய முகத்தில் என்னுடைய தந்தையாகிய சந்தர்வாகிய தங்களுடைய முகத்தை நான் பார்ப்பேனே அல்லாது அவனுடைய முகத்தை நான் பார்க்க மாட்டேன் ஆகவே இது உறுதி அவனுக்கு பக்கபலமாக நான் இருந்து அரசு கட்டிலே பாதுகாப்பேன் அது மட்டுமல்ல என்னைக்கு இந்த அரசு கட்டில் பத்திரமான ஒரு நபருடைய கையில் இருக்கிறது என்கின்ற உணர்வு எனக்கு ஏற்படுகிறதோ அன்றைக்குத்தான் நீங்கள் கொடுத்திருக்கிற வரதம் இருக்கிறதை இச்சா மிருத்தி என்பதான வரம் அந்த வரத்தை பயன்படுத்தி நான் இந்த உடலில் இருந்து உயிரை போக்கிக் கொள்வேன் அதனால் வரைக்கும் நான் உயிரோடு இருப்பேன் எதனால் வரைக்கும் தெரியுமா எதனால் வரைக்கும் இந்த அரசு கட்டிலில் அமர்ந்திருக்கக்கூடியவனால எதிர்காலத்தில் இந்த தேசத்திற்கும் இந்த அரசு கட்டிலுக்கும் ஆபத்தில்லை என்று நான் உணர்கிறேனோ அவன் நல்லவன் என்பதாக எனக்கு புரிகிறதோ அதனால் வரைக்கும் நான் நிச்சயமாகவே உயிரோடு இருந்து இந்த அரசு கட்டிலுக்கு பக்கபலமாக நின்று கொண்டிருப்பேன் பல பேர் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அந்த பட்டிமன்றம் நடத்துறவன் இந்த மகாபாரதம் படிக்கிறவன் அல்லது மகாபாரதத்தை பத்தி விமர்சிக்கிறவன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க பீஷ்மாச்சாரியார் ஏன் கௌரவர்களுக்காக போரிட்டார் ஏன் துரியோதனனுக்காக போரிட்டார் செஞ்சோற்று கடந்து இருக்க செஞ்சோற்று கடந்து இருக்க திரும்ப திரும்ப இதான் சொல்லுவானுங்க துரியோதனன் சாப்பாடு போட்டான் ஆகவே துரியோதனனுக்காக இருந்தார் அவருக்கு தெரியும் பாண்டவர்கள் தான் நல்லவர்கள் என்று ஆனாலும் கூட பாண்டவர்கள் பக்கம் அவர் போகாமல் கௌரவ பக்கம் நின்று துரியோதனனுக்காக போரிட்டதற்கு காரணம் அந்த செஞ்சோற்று கடன் இல்ல அவன் யாரா இவனுக்கு செஞ்சோற்று கடன் போடுறதுக்கு இவன் யாரும் அவன் சோறு போடுறதுக்கு துரியோதனன் பீஷ்மாச்சாரியார் உருவாக்கி வைத்த ராஜ்யம் அது பீஷ்மருடைய பக்க பலத்தினால் விஸ்தரிக்கப்பட்ட ராஜ்யம் அது அஸ்தினாபுரத்தினுடைய அரியணை யாருக்கு சொந்தம் என்று சொன்னால் பீஷ்மாச்சாரியாருக்கு தான் சொந்தம் ஆகவே பீஷ்மனுக்கு சொந்தமான தன்னுடைய அரசு கட்டிலை தான் விட்டுக் கொடுத்தான் அதற்கு பின்னாலே மன்னர்கள் வந்தார்கள் அதனாலதான் துரியோதனையும் பார்த்தான் திருதராஷ்டனையும் பார்த்தா யார் அந்த அரசு கட்டில் அமர்ந்திருந்தாலும் அவர்கள் என்ன தவறு செய்தாலும் அவர்கள் எப்பேற்பட்ட தகுதி இல்லாதவர்களாக இருந்தாலும் கூட அவர்களுக்கு அவன் சேவகம் பண்ணியதற்கு ஒரே காரணம் என்னவென்றால் அன்றைய தினம் சந்தனுவாகிய தன்னுடைய தந்தைக்கு அவன் செய்து கொடுத்த சபதம் சபதத்துக்கு கட்டுப்பட்டே பல பேர்கள் வாழ்க்கையை வினாக்கி விடுகிறார்கள் உலகத்திலேயே சபதத்தினால ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் பல பின் விளைவுகள் ஏற்படும் அப்படி சபதத்துக்கு கட்டுப்பட்டதனால் ஏற்பட்ட பின் விளைவு இதெல்லாம் பீஷ்மாச்சாரியன் கட்டுப்பட்டிருந்தான் சபதத்திற்கு அந்த சபதத்துக்கு கட்டுப்பட்டிருந்த காரணத்தினால் ஒரு காலத்திலேயே நான் சபதத்திலிருந்து விலகவில்லை விலகுவதற்கு ஆயிரம் காரணங்கள் இருந்தன ஆயிரம் அக்கேஷன்ஸ் வந்தன ஆனாலும் கூட ஒரு நேரத்திலும் கூட அவன் விலகவே இல்லை அதுல இருந்து சபதத்திலிருந்து மீறவே இல்லை தர்மம் என்று சொன்னாலே அதான் அதனால தான் உண்மையான தர்மத்தை கடைபிடித்த உத்தமமான ஒரு மனிதன் பீஷ்மர் அதனால எதுக்கு இந்த இவ்வளவு தூரம் விளக்கமா சொன்னேன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இது ஏதோ பைத்தியகாரத்தனமா இது புள்ள வந்து துரியோதன கிட்ட சோறு சாப்பிட்டாரு துரியோதன் தான் இவருக்கு வயிற்றுல சோறு போட்டு அப்பப்ப வளர்த்துட்டு இருந்தான் அதனால துரியோதனோட போரிட்டாரு ஆனால் பாண்டவர்கள் நல்லவர்கள் என்று தெரிஞ்சிருந்து கூட அதனால தான் இந்த பக்கம் இருந்தார் அப்படிலாம் கிடையாது அவன் சொல்லியிருந்த ஒரு வாக்குறுதி அப்பாவுக்கு இந்த அரசு கட்டிலில் யார் வீச்சு இருக்கிறார்களோ அவர்கள் முகத்தில் சந்தனுவின் முகத்தை பார்ப்பேன் அந்த அரசு கட்டிலை நான் காப்பாற்றுவேன் அந்த அரசு கட்டிலில் தகுதியான மக்கள் என்றைக்கு உட்கார்கிறார்களோ அன்றைக்கு தான் இந்த உயிர் விடுவேன்னு சொல்லியிருந்தான் அதனால அவன் இருந்தான் அதனால தான் யுதிஷ்டிர பட்டாபிஷேகம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் பீஷ்மாச்சாரியர் உயிர் பிரிகிறது யுதிஷ்டிர பட்டாபிஷேகத்திற்கு அப்புறம் தான் பீஷ்மாச்சாரியர் உயிரை விடுகிறார் அது வரைக்கும் அவர் உயிரை தக்க வைத்து
எதற்காக வைத்திருந்தார் உத்தராயண புண்ணிய காலம் வர வேண்டும் என்பதற்காக மட்டுமல்ல இந்த பதினெட்டு நாள் போருக்கு பின்னாலே பத்தாவது நாள் என்று விழுந்து விடுகிற நாள் பதினெட்டு நாள் போர்க்காலத்திற்கு பின்னாலே அந்த போரில் யார் வெற்றி பெறுகிறார்கள் என்று பார்க்க வேண்டும் யுதிஷ்டிரன் தான் வெற்றி பெறுவான் அப்படி யுதிஷ்டிரன் ராஜாவாக வேண்டும் அந்த ராஜாவுக்கு ராஜ தர்மத்தை உபதேசித்து விட்டு ஒரு ராஜா எப்படி ஆள வேண்டும் என்கின்ற விஷயத்தையும் அவனுக்கு கற்றுக் கொடுத்து விட்டுத்தான் உயிர் பிரிய வேண்டும் என்கின்ற காரணத்தினால் தான் அவர் அப்படி அம்பு பிடிக்கல் படுக்க இதை நாம புரிஞ்சுக்கணும் மகாபாரதத்தை சாதாரணமா இப்படி ஆரம்பிக்க மாட்டாங்க யாரும் நான் இதை ஆரம்பிச்சது காரணம் இந்த பீஷ்மருடைய சம்பவம் இருக்கிறதே இது ஒரு டிராமேட்டிக் பிகினிங் டு தி எபிக் இந்த இதிகாசத்திற்கு ஒரு நல்ல ஒரு நாடக சூழ்நிலையில தொடங்குவது என்கின்ற முறையில இதை முதல்ல சொன்னேன் இப்ப உண்மையிலே மகாபாரதத்தை எப்படி தொடங்கணுமோ அந்த இடத்துக்கு நான் வருகிறேன் இது அப்படியே நிற்குவீங்க பீஷ்மர் கொடுத்த சபதம் பீஷ்மர் பூண்டிருக்கிற சபதம் சத்தியவதி சந்தனுவை திருமணம் செய்து கொண்டு விட்டாள் என்கின்ற விஷயம் மத்சியகந்தி என்பவள் தான் சத்தியவதி சத்தியவதி என்பவள் தான் மத்சியகந்தி மத்சியகந்தி என்பவள் தான் பரிமளகந்தி பரிமளகந்தி என்பவள் தான் சத்தியவதி ஆகவே அப்படிப்பட்ட சத்தியவதியை திருமணம் செய்து கொண்டு சந்தனு இப்பொழுது குடும்பம் நடத்த தொடங்கியிருக்கிறான் இன்னும் அவர்களுக்கு குழந்தைகள் பிறக்கவில்லை அதற்கு இடையில அதை அப்படியே நிறுத்திட்டு ஞாபகம் வச்சுங்க ஏன்னா மீண்டும் அந்த கதை தொடர்கிற போது நீங்க அதை புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓ இந்த இடத்துல தான் அன்னைக்கு விட்டாரு மறுபடியும் தொடர்கிறது என்று இடையில நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா இந்த மகாபாரதம் யாரால் யாருக்கு சொல்லப்பட்டது இந்த மகாபாரதம் எங்கு தொடங்குகிறது மகாபாரதத்துக்கு ஒரு பிகினிங் இருக்குமே அது எங்க தொடங்குகிறது அது எங்கு தொடங்குகிறது என்று சொன்னாக்க சவுனக மகரிஷி அப்படின்னு ஒரு மகரிஷி அவர் வந்து நைமிஷாரண்யத்துல ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு யாகம் நடத்தினார் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் நீடிக்கக்கூடிய ஒரு சத்திர யாகம் ஒன்றை தொடங்கி நடத்தினார் சத்திர யாகம் என்றால் நீண்ட ஒரு யாகம் அதில் பன்னிரண்டு ஆண்டு காலம் நடத்துவது என்று முடிவு செய்து பன்னிரண்டு ஆண்டு காலத்துக்கு நைமிஷாரண்யம் நைமிஷாரண்யம் என்றால் இந்த தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏழு அரண்யங்களில் ஒரு முக்கியமான அரண்யம் நைமிஷாரண்யம் இந்த நைமிஷாரண்யம் நம் நாட்டினுடைய வரலாற்றில் ஒரு முக்கியமான இடம் அதையும் மறந்துடக்கூடாது இந்த நைமிஷாரண்யத்துக்கு அப்படி என்ன சிறப்பு நம் நாட்டினுடைய வரலாற்றில் என்று சொன்னால் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இந்த தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய மகரிஷிகள் அத்தனை பேரும் சந்தித்து இந்த சமுதாயம் போகிற பாதை சரியானதாக இருக்கிறதா இல்லையா என்று ஆராய்ந்து அவர்கள் போக வேண்டிய சரியான பாதைக்காக வழிகாட்டலை கொடுக்கக்கூடிய ஸ்மிருதிகளை உண்டாக்கியது இந்த நைமிசாரண்யத்தில் தான் இந்த நைமிசாரண்யத்துக்கு சிறப்பு என்னன்னு கேட்டா இந்த நைமிசாரண்யத்தில் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னே இந்த நாடு முழுக்க இருக்கிற எல்லா மகரிஷிகளும் வருவார்கள் அத்தனை பேரும் கூடுவார்கள் அங்கு கூடி என்ன முடிவு எடுப்பார்கள் தெரியுமா சரி இதுவரைக்கும் இந்த இந்த சிஸ்டம் இப்படி ஒர்க் பண்ணி தான் வச்சிருந்தோம் இதுல என்ன லேப்ஸ் இருக்கு இதுல எதை மாத்தணும் எது கரெக்டா போயிட்டு இருக்கு எது நல்லா நடந்துட்டு இருக்கு எது நல்லா நடக்கல ஓ இப்படி நடந்தா இன்னும் பெட்டரா இருக்குமோ அப்படி மாத்திடலாமா நாம இன்னைக்கு சொல்லுகிறோமே இந்த கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் என்று சொல்லி மொராலிட்டி என்று சொல்லி நம்முடைய எல்லா விஷயங்களையும் தீர்மானிக்கக்கூடிய லெஜிஸ்லேஷன்ஸ் இன்றைக்கு வரக்கூடிய லெஜிஸ்லேஷன்ஸ் அவ்வப்பொழுது வருகிறது இப்படிப்பட்ட ரவுடிகளால அந்த மாதிரி ஊர்ல இருக்கக்கூடிய அடிதாட்டிக்கார எம்எல்ஏ இவங்கெல்லாம் சேர்ந்துகிட்டு இன்றைக்கு லெஜிஸ்லேஷன்ஸ் உண்டாக்குறாங்க மறந்துடாதீங்க இந்த மனு ஸ்மிருதிங்கிறதா ரொம்ப ஒரே ஸ்மிருதி போல இருக்கு இதைதான் இந்த இந்து சமுதாயம் கட்டுப்பட்டிருக்கு திரும்ப திரும்ப இந்த குறை சொல்றோம் இந்து சமுதாயத்தை விரோதிக்கிறவங்க எல்லாருமே மனு ஸ்மிருதி கிண்டல் பண்ணிட்டு இருப்பான் அதனாலதான் நீங்க கான்ஸ்டியூஷனல் டிபேட்ஸ் ஒன்னு இருக்கு நீங்க அந்த புக்கு வால்யூம் வால்யூமா இருக்குது அந்த கான்ஸ்டியூஷனல் டிபேட்ஸ் வாங்கி படிச்சு பார்த்தா பிரமிச்சு போடுவீங்க அப்படி இந்த நைமிசாரணியத்தில் பன்னிரண்டு வருஷங்களுக்கு ஒரு முறை மகரிஷிகள் எல்லாம் கூடி அவ்வப்பொழுது சமுதாயத்தில் ஏற்பட வேண்டிய மாற்றங்களை பற்றி எல்லாம் சிந்தித்து அவர்கள் ஸ்மிருதிகளை உண்டாக்குவார்கள் ஆகவே கௌதம ஸ்மிருதின்னு ஒன்று இருக்கு யாக்யவல்கிய ஸ்மிருதின்னு ஒன்று இருக்கு நமக்கு ஏகப்பட்ட ஸ்மிருதிகள் இருக்கு அதுல ஒரு ஸ்மிருதி மனு ஸ்மிருதி மனு ஸ்மிருதிக்கு இன்னைக்கு என்ன ரெலவன்ஸ் கேட்டீங்கன்னா எல்லா ஸ்மிருதிகளையும் அதில் இருக்கிற லூப் ஹோல்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு ஒரு தடவை அசம்பிளி கூடும் போது நைமிசாரண்யத்தில் மனு என்ன சொன்னார் நீங்க சொல்றதெல்லாம் ரைட் நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் அப்படி பண்ணி பார்த்தோம் இந்த கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் எப்படி பண்ணி பார்த்தோம் அதனால என்ன விளைவுகள் வந்துருச்சு பார்த்தாச்சு அதனால ஐ வாண்ட் டு பி வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் இனிமே கொண்டு வரக்கூடிய எந்த ஒரு கோட் ஆஃப் கான்டாக்டா இருந்தாலும் அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கணும் அதுல கொஞ்சம் கூட பாரபட்சத்துக்கு இடம் இருக்கக்கூடாது அதுல ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஆக்சன் ஒன்னு இருக்கக்கூடாது கம்ப்ளீட்டா எல்லா ஃப்ரீடத்தையும் கட்சியில் பண்ணிட்டு இதான் இப்படிதான் இருக்கணும்னு சொன்னாதான் இந்த சமுதாயம் தீர்ந்துருந்தோம் இல்ல மோசமா போடுவோம் இதெல்லாம் எப்படி மோசமா போச்சுங்கிறதே மகாபாரத்துல பார்க்க போறோம் அப்படி மோசமா போன காலத்துல எதெல்லாம் விட்டுட்டாங்கிறதையும் என்னென்ன
தட்சசிலா யூனிவர்சிட்டி இதெல்லாம் வந்தது இதனால என்ன விபரீதங்கள் விளைந்தனங்கிறத அப்புறம் பார்ப்போம் அதனால இந்த தட்சசிலா யூனிவர்சிட்டி நலந்தா யூனிவர்சிட்டி இதான் பெரிய சிஸ்டம் நினைச்சுக்காதீங்க இந்த சிஸ்டம் நம்ம வேண்டாம்னு வச்சிருந்த சிஸ்டம் அப்புறம் வந்தது அப்படி எல்லாரும் இருக்கும்போது கூட சமயத்தில் இந்த மனிதனுடைய டெண்டன்சி என்னன்னு கேட்டா தன்னை ஒரு பெரிய ஆளாக காமிச்சுக்கணுங்கிறதுல ஒரு டெண்டன்சி உண்டு இன்னொன்னு வந்து ஆச்சாரிய போஸ்டர்ல நான் ரொம்ப சுப்பீரியர் அப்படிங்கிற காமிக்கிற எண்ணம் வரும் அதனால ஒவ்வொருத்தனையும் சின்ன சின்ன ஆச்சாரியனா அங்க இருந்துட்டு பத்து பேருக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறது அதுவும் இந்த பாடம் சொல்லி கொடுக்கற மெத்தட் எல்லாம் எப்படி தெரியுமா பிக்ஸ் டைமிங் எல்லாம் கிடையாது டென் டு ஃபைவ் டென் டு ஃபோர் காலம்புறை ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவு மற்ற நாளில் ஒர்க்கிங் டே அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது அந்த சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷன் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு குரு நடத்துல ஒரு சிஷியம் போகணும் அவ்வளவுதான் அவன் போனான்னா போய் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் எப்ப பாடம் சொல்லி கொடுப்பேன் தெரியாது பாடம் சொல்லி கொடுக்கலாம் சொல்லி கொடுக்காமலும் இருக்கலாம் அவருடைய பிம்சன் பேன்சி தான் அவர் இஷ்டம் தான் ஒண்ணுமே கிடையாது ஒண்ணுமே யாரும் ஒண்ணும் கேட்க முடியாது அவர் என்ன பண்ணுவார் தெரியுமா விறகு வெட்டினா இவங்க கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷம் விறகு வெட்டிட்டே இருப்பான் அவ்வளவுதான் பத்து வருஷம் விறகு வெட்டினா வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு பத்து வருஷம் விறகு வெட்டினவன பத்தாவது வருஷம் விறகு வெட்டி கொண்டு வருகிற போது கூப்பிடுவார் அந்த ரிஷி அப்பா நீ இனிமே விறகு வெட்ட வேண்டாம் உனக்கு இன்னையில இருந்து பாட ஆரம்பம் பார் ஓ இப்பதான் சிலபஸ் ஆரம்பம் அப்ப இந்த வருஷம் எப்ப முடிக்கிறது இன்னொரு பன்னெண்டு வருஷம் இருக்கும் போல இருக்குன்னு நினைக்க வேண்டாம் அவர் இந்த பன்னெண்டு வருஷ பாடத்தை என்ன சொல்லிக் கொடுக்கணுமோ அதை ஒரே நாள் சொல்லி கொடுத்துருவார் அப்ப என்ன சொல்லுவார்னா அதுக்கான தகுதி உனக்கு இருக்கான்னு பாக்குறதுக்காக தான் இவ்வளவு டெஸ்ட் பண்ணின நீ எல்லா டெஸ்டையும் வின் பண்ணிட்ட அதனால உனக்கு தகுதி இருக்கு அதனால இப்ப சொல்லி கொடுக்குறேன் இந்த பத்து வருஷத்துல நீ என்ன கத்துட்டு இருப்பேங்கிறத இப்ப ஒரு நிமிஷத்துல கத்துக்கோன்னு சொல்லி ஒரு நிமிஷத்துல கத்து கொடுத்துருவார் இப்படி எத்தனையோ உபநிஷதங்கள்ல நீங்க மகிழ்ச்சிகள்ல எப்படி சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் என்ற விவரங்கள் எல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம் அப்பேற்பட்ட குருகுலங்கள் பலது இருக்கும் ஆகவே ஒரு குருகுலத்திலே நிறைய மாணவர்கள் இருக்க மாட்டாங்க அப்ப குலபதிங்கிறத எங்க வரான்னு கேட்டீங்கன்னா இப்படி பல குருகுலங்கள் இருக்கும் போது ஒரே ஒரு பாரஸ்டிலேயே ஒரு நியர்பை ஒரு விசினிட்டிக்குள்ள நிறைய குருகுலங்கள் இருக்கும் அந்த எல்லா குருகுலங்களையும் ஒன்னா சேர்த்து அபிலியேட் பண்ணிட்டு ஒருத்தர் நான் தான் இந்த எல்லாருக்கும் தலைவர் என்பதாக தன்னை டெக்லேர் பண்ணிப்பார் அவர் தான் குலபதி அப்படி மொத்தம் எல்லா குருகுலங்களையும் சேர்ந்து மாணவர்கள் பத்தாயிரம் பேர் இருப்பான் அப்படி பத்தாயிரம் பேர் கொண்ட மாணவர்களுக்கு எல்லா ஆச்சாரியர்களுக்கும் இவர் தான் லீடர் அப்ப இ பிகம்ஸ் வைஸ் சான்சலர் அதனால அப்பேற்பட்ட குலபதியாக சவுனகர் இருந்தார் அப்படின்னா அவருடைய காலத்தில் அவர்கிட்ட பத்தாயிரம் சீடர்கள் இருந்தார்கள் அந்த பத்தாயிரம் சீடர்களுக்கும் ஆச்சாரியர்கள் தனித்தனியாக இருந்தார்கள் பத்து பேருக்கு ஒரு ஆச்சாரியா எத்தனை ஆச்சாரியம் இருப்பான் நீங்க கற்பனை பண்ணீங்க அத்தனை ரிஷிகளுக்கும் இவர் தலைவர் அப்பேற்பட்ட சவுனக மகரிஷி தன்னுடைய நைமிஷாரண்யத்தில் பன்னிரண்டு ஆண்டு காலம் நிலைக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சத்திரையாகத்தை தொடங்கினார் இந்த சத்திரையாக நடந்துட்டு இருந்தது இந்த சத்திரையாக நடக்கிறது என்னன்னு அதுக்கு ஒரு காலம் டைமிங் இருக்கும் இப்ப மார்னிங் இத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிக்குது இத்தனை மணிக்கு முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைமிங் இருக்கும் ஈவினிங்ல கொஞ்சம் நேரம் இருக்கும் மற்ற நேரம் எல்லாம் ஃப்ரீ டோட்டலி ஃப்ரீ தே வில் பி அப்ப இந்த எல்லாரும் ஃப்ரீயா இருக்கிற நேரத்துல என்ன பண்றது ஃப்ரீயா இருக்கிற நேரத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏதாவது சது விஷயங்களை கேட்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு ஏற்பாடு இருக்கும் யாராவது ஒருத்தர் வந்து நல்ல விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவாரு அதனால இங்க லெக்சர் ஈவினிங் இன்னைக்கு மியூசிக் கன்சர்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி லெக்சர் கன்சர்ட் இன்னைக்கு எல்லாரும் இவர் வந்து லெக்சர் கொடுப்பார் இந்த சப்ஜெக்டை பத்தி பேசுவார் இப்படி யாராவது ஒருத்தர் வரவ போறவங்களா அவங்க சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அப்ப இந்த தேசத்தினுடைய பாரம்பரியத்தில் ரோமஹர்ஷனர் அப்படின்னு ஒரு மகிழ்ச்சி அவர் தான் இந்த பௌராணிகர்களே பெஸ்ட் பௌராணிகர் பௌராணிகர் என்று சொன்னால் புராணங்களை எடுத்து சொல்லுகிறவர் யாருக்கு எடுத்து சொல்லுகிறவர் ரிஷிகளுக்கு எடுத்து சொல்லுகிறவர் அப்படி ரிஷிகளுக்கு எடுத்து சொல்லக்கூடிய பௌராணிகர்கள் பெஸ்ட் பௌராணிகர் ரோமஹர்ஷனர் இந்த ரோமஹர்ஷனர் பேர் எப்படி வந்துச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா இவர் பேசுகிற பேச்சை கேட்கிற பொழுது இவர் சொல்லுகிற புராணங்களை எல்லாம் கேட்கிற போது மயிர்கூச்சேரியும் கேட்கிறவர்களுக்கு மயிர்கூச்சேரியும் அந்த மயிர்கூச்சி எரிகிற காரணத்தினால ரோமஹர்ஷத்தை உண்டாக்குகிற காரணத்தினால இவருக்கு ரோமஹர்ஷனர் ஒரு டைட்டில் கொடுத்துட்டான் இவதான் ரோமஹர்ஷனர் அவருக்கு என்ன பேர் உண்மையான பேர்னு ஒருத்தனுக்கு தெரியாது எல்லாரும் ரோமஹர்ஷனர் கூப்பிடுவாங்க அப்படி இருந்தார் அவருக்கு ஒரு பையன் உக்ரசிரவஸ்ன்னு பேர் அந்த உக்ரசிரவஸ் தான் இவருடைய பையன் இந்த உக்ரசிரவஸ் என்ன பண்ணார் இந்த சவுனக மகிழ்ச்சியை தத்தையாக நடத்திட்டு இருந்த போது அந்த காட்டுக்கு வந்தார் நைமிசாரண்யத்துக்கு வந்தார் வந்தவர் சவுனக மகிழ்ச்சியை பார்த்து தரிசனம் பண்ணிக்கிட்டார் இந்த சத்திரையாக நடக்கிற விஷயத்த கேட்டார் அப்ப சத்திரையாக முடிஞ்சு கொஞ்சம் கேப் இருந்தது லஞ்ச் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு போஸ்ட் லஞ்ச் பீரியட்னு வச்சுங்களேன் இந்த போஸ
பரீட்சித்தே யாரும் தெரியாத பாண்டவர்கள் பரம்பரையில் வந்திருக்கிற மன்னனியா பரீட்சித்தா உள்ள ஜனமேஜயன் சரி அந்த ஜனமேஜன் என்ன பண்ணாரு அந்த ஜனமேஜன் சர்வையாகம் பண்ணினார் 